¿Cuántas guerras mundiales han existido? ¿Quién es el padre de la Vale? Ah, ese sí, eh, Carlos Manuel de Cepeda. Ahí te está bien, ¿verdad? Ah, Carlos Manuel de Cepeda. Carlos Manuel de Cepeda. No, no, mira, papá es eso. Pero... Papá es eso. ¿Dónde nace el titán de bronce? <risa> Maceo, pues, imagínate tú. Dime. Oye, yo no sé dónde nació ese, yo no me acuerdo no. ya. Niña, te la chedas, pero muchas cosas. No, no se preocupe, no me importa que no sepa. En Maragua, pero no te digo, pero algo de eso. Santiago. Tirana. No, 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 no. Vaya, vaya, vaya. No, 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 no. Vamos a buscar otro maíz. Ope. No, no, no. No, no, no. Bien, mira. Gracias. 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 Profe. Gracias. Bueno, busquen. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Que esa pregunta que tú me estás haciendo son de, mira, no me grabes más. No, no, él está reunando porque tenemos mira, que. Mira, esa pregunta que tú me estás haciendo es la historia de Cuba, de la historia. La historia de nosotros, yo la conozco porque la conozco porque la estudié, pero no me familiarizo con ella porque yo estoy siendo especialista en primer grado. Y primer grado no trabaja nada de eso. Nosotros lo que trabajamos son las efemérides de los meses. En, en el contexto del día que pasó, esto y lo otro, yo te puedo decir, por supuesto, el padre de la patria es Carlos Manuel de Césped, y el día que, donde nació el titán de bronce, si no te lo puedo decir, pues no me acuerdo, ¿no? pero es un cosas que yo no, no me acuerdo. Pero ya, así mismo me contestan las obras y ya. ¿Dónde ocurrió la caída del muro de Berlín? ¿Dónde? Ocurrió? ¿En qué país? ¿En Rusia? A ver, dale, ¿tú ya estás perdido en En Alemania. ¿En qué país estás en Berlín? ¿En qué país estás los países europeos, eso en... Ya, ¿eh? En... ¿Quién escribió la Iliada, Homero? Así se llama, mi Iliada de un... Iliada Blanco Pérez se llama. ¿Quién la escribió? No sé. Homero. Homero. No, 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 ¿Por qué son famosas Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué son famosas Hiroshima y Nagasaki? Por la bomba. No, no, ahí estamos. Claro, yo tengo que hacer gente que sepa. Porque ahí fue donde tiraron la bomba atómica y las pérdidas de personas que hubo. Porque Estados Unidos decidió probar las bombas 
nucleares que tenía, que había hecho recientemente, y entonces no tuvo otro escamatorio que dejar la en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué usted cree sobre la actitud de Estados Unidos a poner un muro en la frontera Australia-Estados Unidos? Vale. Que no se den gusto porque cada país tiene derecho a comenzar con los países que quieran del mundo. Y cada, pues, cada uno es soberano de su, de su terruño, de su de, de, de terreno donde vive. Mm, es algo significante. ¿Es algo? Es significante, es algo que no tiene sentido. Todas las dudas de Estados Unidos son todas negativas. En este específico también es negativo. Sí, claro, todos son negativas. Un modelo de conflictivo como son los siete. Eh, crear eh, el pánico, tratar de la hegemonía mundial y hacerse los bárbaros. Ellos no saben que es más bárbaro que nosotros no hay nadie. Ellos no saben que es más bárbaro que nosotros no hay nadie. Fíjate que 50 años y todavía estamos ahí. Y ellos son grandísimos y dicen que van a hacer y van a hacer de frontera aquí en poner para querer dominar el mundo, pero eso es imposible. Porque ya el pueblo, todo el mundo se está retirando porque ve que lo que ya están haciendo ya es querer imponer eh, su hegemonía. Y eso no puede ser. Mientras haya joven, mientras haya sangre en la vena, latino, los latinos no vamos a permitir eso. No podemos permitirlo. Entonces, usted está en contra de eso, ¿no? De, 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 la, de poner de el poner la, en la, en la de frontera claro. Australia, Estados Unidos. Claro, que tengo que estar en contra porque eso perjudica a todos, a todos los latinos, que son los que ellos quieren eh, 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 obligar. obligar a que hagan lo que ellos deseen hacer, lo que ellos quieran. Y no puede ser. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo.